நம்முடைய தியானத்துக்குரிய தலைப்பு ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கு நீதி செய்கிற தேவன் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கு நீதி செய்கிற தேவன் நேற்று இதன நூற்றி மூன்றாம் சங்கீதத்திலிருந்து நம்ம தியானிக்க ஆரம்பித்தோம் முதல் ஐந்து வசனங்களை நாம் பார்த்தோம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி ஆத்மா நம்முடைய சோல் நம்முடைய எமோஷன்ஸ் நம்முடைய சுயசித்தம் வில் பவர் இதெல்லாம் தான் ஆத்மா அது கிரேக்கத்தில் சுக்கி ஆங்கிலத்தில் சைக்கி நம்ம மனநிலை அதான் நம்ம இயக்குகிறது ஆத்மா சோர்ந்து போகும் ஆத்மா தோய்ந்து போகும் ஆத்மா கழிகூர் அதனால் சொல்கிறாரு அந்த பர்சனாலிட்டி என்னுடைய ஆள் தத்துவம் கருத்தரை சோத்திரிக்க வேண்டும் என்னுடைய ஆள் தத்துவம் மாத்திரம் அல்ல என் முழு உள்ளமே ஆல் தட் இஸ் ஐ ஆம் என்னுடைய மனசு என்றல்ல முழு உள்ளம் அது முதல்ல மொழியில் உள்ளது இன்றைக்கி நான் யாராக இருக்கிறேன் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன கிருபைகள் இருக்குது என்ன தாழ்ந்துகள் இருக்குது ஆல் தட் இஸ் ஐ ஆம் நான் யாராக இருக்கிறேன் அது அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கணும் நாமம் என்று சொல்வது அவருடைய குணாதிசயத்தை காட்டுகிறது என்னுடைய ஆத்மா அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறந்துடக்கூடாது அவர் அக்கிரமலை மன்னித்திருக்கிறார் நோய்களை குணமாக்கி இருக்கிறார் பிராணனை அழிவுக்கு வெள்ளைக்கு காத்திருக்கிறார் எவ்வளவோ நன்மைகள் செய்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே அவருடைய பலத்தினால் இடை கட்டி இருக்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம மறந்து போவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆத்மாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆத்மாவை அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே நேற்று ஒரு காரியம் சொல்லிக் கொடுத்தேன் நினைப்பூட்டுகிறேன் மூன்று விதத்தில் இந்த சஜஸ்டிவ் தெரப்பி நமக்கு இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை ஊட்டும் வார்த்தைகள் தேவன் சொல்லுவார் எப்படி சொல்லுவார் பயப்படாதே நான் உனக்கு கைவிட மாட்டேன் பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் யார் சொல்கிறார் தேவன் சொல்கிறார் ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லுவார் பயப்படாதே தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் என்ன சொல்வார் பயப்படாதே நான் உன் கூட இருக்கிறேன் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுவார் பயப்படாதே தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் நாம் கர்த்தனுடைய பிள்ளைகளாக என்ன சொல்ல வேண்டும் ஆத்மாவே பயப்படாத கர்த்தர் என் கூட இருக்கு உன் கூட இருக்கார் தேவனை பார்த்து எப்போ மாண்டவரை இப்படி சொல்லும் சொல்லும் அவரை கட்டாயப்படுத்த முடியாது தேவன் சொல்லுவார் ஒரு தீர்க்கதரிசி எப்போது நம் மத்தியிலிருந்து இப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருக்க மாட்டார் கத்த அனுப்புவார் சில வேலைகளில் பாட்டு பாடும்போது கீதாராதனையில் செய்தியில் தீர்க்கதரிசனம் வரலாம் ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் உங்கள் ஆத்மாவோடு பேச முடியும் உங்கள் ஆத்மாவோடு பேசுங்க 
நீங்கள் உங்கள் ஆத்மா ரெண்டு வேறு ஆத்மா கலங்காது ஆத்மா திகையாது தைரியமாக இரு நீங்களே சொல்லுங்கள் இது பாசிட்டிவ் திங்கிங் சாத்தியக்கூறாக நினைப்பதல்ல விசுவாசம் என்பது பாசிட்டிவ் திங்கிங் அல்ல காணப்படாதவர்களை நிச்சயம் நான் பார்க்கல நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் தேவன் என் கூட இருக்கிறார் நான் அப்படி நினைக்கல எனக்கு தெரியும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே இது ஒரு ஆழமான காரியம் நேற்றைய தினத்தில் நம்முடைய தியான வேலையிலே கத்தர் வெளிப்படுத்தினார் தொடர்ந்து ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் நூற்றி மூன்றாம் சங்கீதத்தை தொடர்ந்து தியானிக்கிறோம் ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் கர்த்த நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிறார் பல விதங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஒடுக்கப்படுறோம் எல்லா பக்கத்திலும் ஒடுக்கப்படுறோம் அப்ரஸ்ட் ஆன் ஆல் சைட்ஸ் வீட்டில் பிரச்சனை வேலை ஸ்தலத்துக்கு போனால் பிரச்சனை பிள்ளைகளை வச்சு பிரச்சனை பக்கத்து வீடுகளில் பிறந்த பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை முன்னுக்கும் போக முடியலை பின்னுக்கும் போக முடியலை முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைக்கிறாங்க சரீரத்தில் பலவீனம் ஒடுக்கப்படுறோம் அப்படியே ஒடுக்குறாங்க போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்ரெஸ் அப்படின்னா ப்ரெஸ்ஸிங் அழுத்துறாங்க இப்படி ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் இன்றைக்கு சில சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்படுறாங்க பிரியமானவர்கள் நாங்கள் மேல் ஜாதி என்று சொல்லி கீழ் ஜாதியை ஒடுக்குறாங்க இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் குறிப்பாக இந்த திராவிட இயக்கம் இன்றைக்கு இனிமேல் அனை மற்ற மாநிலங்கள் பிரியமானவர்களை பிறப்பினாலே ஒரு ஜாதியில் பிறந்ததுனால ஒடுக்கப்படுறாங்க சில ஏழைகளாக அடிமைகளாக்கப்பட்டிருக்காங்க கொத்தடிமைகளாக இருக்கிறாங்க ஒடுக்கப்படுறாங்க நம்முடைய தேவன் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் யார் என்னென்ன சூழ்நிலையில் ஒடுக்கப்படுறாங்களோ அந்த ஒடுக்கப்படுறவங்களுக்கு நீதியையும் நியாயத்தையும் கண்டிப்பாக செய்வார் கரங்களை தட்டி கத்திரை சோதரி போமா பிரைஸ்தலா 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 பிரியமானவர்களே நம்முடைய தியானத்துக்காக நிறைய வசனங்கள் இருக்கலாம் நம்முடைய தியானத்துக்காக சங்கீதத்திலிருந்து நம்ம அனுபவிக்கிற ஒரு ஐந்து விதமான நெருக்கங்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இந்த ஐந்து விதமான நெருக்கத்திலிருந்தும் அவர் நம்மை விடுவிப்பார் நமக்கு நீதி செய்வார் நியாயம் செய்வார் இன்னும் அநேக விதத்தில் நீங்கள் ஒடுக்கப்படலாம் பிரியமானவர்களே முதலாவது வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்பது சாம் ஃபார்ட்டி டூ வேர்ஸ் நைன் நான் என் கண்மலையாகிய தேவனை நோக்கி ஏன் என்னை மறந்தீர் சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கத்துடனே தெரிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் யாரால் ஒடுக்கப்படுறோம் சத்துரு எனிமி நம்மை பகைக்கிறவர்கள் நம்மை பகைக்கிறவர்கள் பிரியமானவர்களே தாவீதை பெலிஸ்தியர் பகைத்தார்கள் கோலியாத்தை கொண்டான் பெலிஸ்தியில் அநேகரை கொண்டான் கோலியாத்தை பெலிஸ்தர் பகைத்தார் ஒரு காலகட்டத்திலே அவனுடைய மாமனார் சவுல் சவுல் அவனை பகைத்தான் சத்துருவாய் மாறினா விரட்டி விரட்டி அடித்தான் ஒரு காலகட்டத்தில் தாவீது பெற்ற அவனுடைய மகனே அப்சலோமே தாவீது குரோதமாக வந்தான் 
நம்ம வீட்டாரே நமக்கு சத்துருக்களாக இருப்பாங்க குடும்பத்தில் இருப்பாங்க வேலை ஸ்தலத்தில் இருப்பாங்க ஒடுக்குவாங்க அந்த வயதான காலத்தில் தாவீது ஒருவேளை சவுலாலே காட்டுக்கு துரத்தப்பட்ட ஒரு கால மாமனாரால் இவன் மகனால் வயதான காலத்தில் காட்டுக்கு துரத்தப்படுறான் வேதனை தாங்க முடியாது ஒரு நாள் ஒரு ஊழியக்காரோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போது மிக நெருக்கத்தின் மத்தியில் போய் கொண்டு அந்த ஊழியக்கார் ஒருவரோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போது சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு சுந்தரன் சொன்ன வார்த்தை தான் அது சங்கீதத்தை அறிய வேண்டும் என்றால் சங்கீதக்காரன் போன பாதையில் போனால் தான் சங்கீதத்தை அறிய முடியும் எதிர பேர் மாமனார் துரத்தப்பட்டு மாமனாரில் துரத்தப்பட்டு காட்டுக்கு போயிருக்கோம் எத்தனை பேர் காட்டில் போய் அங்கே இருக்கிற காயும் கனியையும் கௌதாரியும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வைக்கோலில் படுத்துருக்கிறோம் எருகிற எத்தனை பேர் மகனால் துரத்தப்பட்டு காட்டுக்கு போயிருக்கிறோம் சங்கீதத்தை புரிந்து கொள்வது நம்ம கஷ்டம்தான் அந்த மாதிரி நம்ம நெருக்கப்படலை அவர் சொல்கிறான் முகாந்திரம் இல்லாமல் என்னை பகைக்கிறார் எந்த ரீசனும் கிடையாது சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கத்தோடு தெரிய வேண்டும் ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் நீதி நியாயம் செய்கிறவர் சங்கீதம் நூற்றி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டில் கூட வாசிக்கிறோம் அவருடைய சத்துருக்கள் அவர்களை ஒடுக்கினார்கள் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பன்னிரெண்டு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டுவெல் உம்முடைய கிருபையின்படி என் சத்துருக்களை அழித்து என் ஆத்துமாவை ஒடுக்குகிற யாவரையும் சங்காரம் பண்ணும் இன்றைக்கி நம்ம அவங்க புதிய ஏற்பாட்டில் தவிருடைய நிலம் அவ்வளோ பயங்கரம் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஆனாலும் இன்றைக்கு நம்ம புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவின் ஆவிய உடையவர்கள் தாவீது ஜபித்தது போல் சத்துருக்களை சங்காரம் பண்ணும்னு நம்ம ஜபிக்க மாட்டோம் அவங்களையும் லட்சியம் ஆண்டவரை தான் நம்ம ஜபிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆத்மாவை ஆத்மா கசப்பாகுது ஆத்மாவை ஒடுக்குறாங்க ஒன்றும் சரியாக திங்க் பண்ண முடியல யோசிக்க முடியல வாழ்க்கை கசப்பாக இருக்குது இன்றைக்கு கர்த்த தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறார் இவ்வளோ ஒரு எதிர்மறான சூழ்நிலையில் கால சூழ்நிலையில் நீங்கள் கர்த்தரை தேடி வந்திருக்கிறேன் உங்களே கர்த்தர் சொல்கிறார் உங்கள் வேலை ஸ்தலத்திலேயோ குடும்பத்திலேயோ யாரோ உங்களை பகைத்து எதிராக இருந்து உங்களை ஒடுக்குறாங்க பயப்படாதீங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு நீதி நியாயம் செய்வார் அல்ல கரங்களை தட்டி கர்த்தரை சோத்திரிப்போமா ரெண்டாவது இப்படி நம்ம ஒடுக்குகிறவர்கள் யார் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி நான்கு ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே அவர்கள் உமது ஜனத்தை நொறுக்கி உமது சுதந்திரத்தை ஒடுக்குகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் யார் அவங்க உம்முடைய ஜனத்தை நொறுக்கி உமது சுதந்திரத்தை ஒடுக்க நான் உம்முடைய சொத்தியா நான் உம்முடைய பிள்ளை நான் உம்முடைய பிள்ளை பூடி ஒடுக்குறாங்க ஒடுக்கிறது யார் பெத்த பிள்ளை மகன் மருமகன் மாமனார் யார் மாமியார் ஒடுக்குறாங்க அண்ணன் தம்பி அந்த அவர்கள் உமது ஜனத்தை நொறுக்கி நான் உம்முடைய பிள்ளை என்னை நொறுக்குறாங்க போட்டு உரல போட்டு சிலருக்கு தீர்க்க தசனம் அந்த வார்த்தை வருது யா தாங்க முடியலையா என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்க அந்த பேசுகிற பேச்சை கேட்டால் ஏன் இன்னும் நான் உயிரோடு இருக்கணும் ஆண்டோடு ஏன் நான் எடுக்கலை இதெல்லாம் கேட்குறாக்கா இன்னும் நான் உயிரோடு இருக்கேன் அந்த அம்மா நினைக்கிறாங்க அந்த தாய் நினைக்குது இந்த பேச்செல்லாம் கேட்குறக்கு நான் இன்னுமா உயிரோடு இருக்கணும் இதுக்காண்டு என்னை உயிரோடு வச்சுருக்கிறது ஊராசனமாக இல்லைப்பா 
வெள்ளிலிருந்து அம்பு பெறப்பட்ட அந்த லெக்கை நோக்கி வருது போல கத்தருடைய வார்த்தை உங்களை நோக்கி வருகிறது ஜனத்தை நொறுக்கி உமர் சுதந்திரத்தை ஒடுக்கிறாங்க யார் அவங்க பயங்கரமாக இருக்கு மூன்றாம் வசனத்திலேருந்து வாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே துன்மார்க்கர் எது வரைக்கும் மகிழ்ந்து துன்மார்க்கர் எது வரைக்கும் களி கூர்ந்திருப்பார் தப்பரான வழியில் நடக்கிறவங்க தப்பான வழியில் நடக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து அப்படியே தண்ணி அடித்த மாதிரி ஜாலியாக இருந்து என்னை போட்டு நொறுக்கிறாங்க எது வரைக்கும் அக்கிரமக்காரர் யாவரும் வாயாடி ஒரு பாஷை உங்களோட பேசுறது அப்படியே உணர்றாங்க வாய் ஆடுறாங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேசுறாங்க யோபு சொல்றாரு என் ஆத்மா நெருக்குண்டு சாக விரும்புது கழுத்தை நெரிச்சிட்டு செத்து போடலாமா இருக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்க வாய் ஆடி கடினமாய் பேசி பெருமை பாராட்டுகிறார் அப்படிதானே அப்படிதானே ரொம்ப சாம்பாவா பேசுறாங்க பிள்ளை பெருமை பேசுறாங்க ஐந்தாம் வருஷம் கர்த்தாவே அவர்கள் உங்கள் ஜனத்தை நொறுக்கி உங்கள் சுதந்திரத்தை ஒடுக்குகிறார்கள் விதவை அந்த அம்மா விதவை இல்லை அந்த அப்பா தனியாக இருக்கிற வயசாகி போச்சு விதவையையும் பரதேசியையும் கொன்று திக்கற்ற பிள்ளைகளை கொலை செய்யுது கேட்க யாருமே கிடையாது திக்கற்றவர் போக்கிடம் இல்லை திக்கற்றல்னா தமிழில் சொன்னால் போகிறதுக்கு டைரக்ஷன் இல்லை எங்கே போகன்னு தெரியல மக வீட்டுக்கு போகவா மக வீட்டுக்கு போகவா அனாத இல்லத்துக்கு போகவா எங்கே போய் தொலையிறதுன்னு தெரியல திக்கற்றவர்கள் அந்த பிள்ளைக்கு எங்கே போகன்னு தெரியல திக்கு என்றால் டைரக்ஷன் திக்கற்றவர்கள் என்றால் டைரக்ஷன் இல்லாதவர் திக்கற்றவர்கள் பிள்ளைகளை கொன்றை செய்கிறாங்க கர்த்தர் பாரார் யாக்கோபின் தேவன் கவனியார் என்று சொல்லுகிறார் வெறும் சத்துருக்கள் மாத்திரமல்ல அவங்க சுபாவமே கெட்ட சுபாவம் துன்மார்க்க அக்கிரமக்கார பெருமை பேசுகிறவங்க அவங்க ஒடுக்குறாங்களா இன்றைக்கு இந்த வாக்கு திட்டத்தை பிடிப்போம் கத்திரிக்காய் விட மாட்டார் ஒடுக்கப்படுகிற உங்களுக்கு நியா நீதி நியாயம் கண்டிப்பாக கர்த்தர் செய்வார் அது மாத்திரமல்ல குறிப்பாக மூன்றாவது பிரியமானவர்களை சங்கீதம் பதினேழு ஒன்பது சாம் செவன்டீன் வேர்ஸ் நைன் என்னை ஒடுக்குகிற துன்மார்க்கருக்கும் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற என் பிராண பகைஞருக்கும் யார் என்னை ஒடுக்கிறது என் பிராண பகைஞர் ஏதோ ஒரு மூலையில் நான் சாகணும் இல்லை நான் இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் இல்லை எப்போ சாவான் சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு அண்ணன் எப்போ சாவான் தின்ன எப்போ காலி ஆகும்னு காத்துருப்பான் அண்ணன் எப்போ சாவான் தின்ன எப்போ காலி ஆகும் அவங்க என் உயிரை பகைக்கிறாங்க நான் உயிரோடு இருக்கிறத அவங்க விரும்பலை என் சித்த ஆஸ்தியெல்லாம் சுட்டிக்கலாம் என் சித்த அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வந்துடும் எப்படா அவன் சாவான்னு காத்துருக்காங்க விருப்பங்க வல்ல கத்துற அவங்க நமக்கு அந்த சாவு சீக்கிரமாக வருவதற்காக கூட நம்ம ஒடுக்குவாங்க நம்ம பிராண பகைஞர் நம்ம உயிர் மேலே அவங்களுக்கு பகை நம்ம இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இந்த பிராண பகைஞரும் நம்ம ஒடுக்குவார் நம்முடைய எனிமிஸ் நம்ம ஒடுக்குவாங்க அக்கிரமக்கார துன்மார்க்கர் வாயாடிகள் பெருமை பேசுகிறவங்க அவங்க நம்மளை எடுக்க ஒடுக்குவாங்க பிராண பகைஞரும் நம்ம ஒடுக்குறாங்க அதான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் தேவனே எனக்கு இறங்கும் மனுஷன் என்னை விழுங்க பார்க்கிறான் நாள்தோறும் போர் செய்து என்னை ஒடுக்குகிறான் ஹலுலுயா பிரதர் சிஸ்டர் அம்மா ஐயா 
உண்மை தானா டெய்லி சண்டை போடுறாங்களா நாள் தோறும் வெறும் சண்டை இல்லை போர் நடக்கு வாழ்க்கை பாட்டு பாடுறாரு ஐயா வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே போராட்டம் இருக்கா போர் செய்கிறாங்களா எழுதியிருக்குங்க டெய்லி போர் செய்து டெய்லி சண்டை போட்டு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை எப்படியா சேர்த்தா சரி குராசன மாதிரி நமக்கு கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறாங்க படத்து பயப்படாதீங்க கர்த்தர் நீதி நியாயம் செய்வார் உன் பையன் அப்சலம் செய்யாமல் போனாலும் சரி உன் மாமனார் சவுல் செய்யாமல் போனாலும் சரி உன் கூட இருக்கிற அண்ணன் தம்பி எல்லாம் அங்கே மில்லியர் போர் வீர் தானே தாவிர அண்ணன் தம்பி எல்லாம் கூட வந்தாங்களா இல்லையே தாவிதிட்ட மனைவி போய் அப்பாட்ட சண்டை போட்டாளா என் புருஷன் என் வழியை அனுப்புறீங்கன்னு கேட்டாளா அவன் இன்னொரு கதையும் கட்டிட்டு போயிட்டா அவ்வளோதாங்க இது பைபிளில் இருக்க கதைங்க தாவிது மனைவி சவுளுடைய மகா தானே அப்பாட்ட போய் பேசினாளா யோனத்தானு தாவிதம் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸாம் நான் அந்த வார்த்தையை வாஸ்து வாஸ்து அழு அழு அழுதுருக்கு இப்போ நினச்சலாம் அனுப்பேன் யோனத்தான் அப்படியே தாவி இது கழுத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுறான் அழுதுட்டு தாவிதோ காட்டுக்கு போனான் யோனத்தானும் வீட்டுக்கு போனான் எவ்வளோ அவன் ஃப்ரெண்டு பா தம்பி கட்டி பிடிச்சி அழுவான் நீ காட்டுக்கு போகும்போது அவன் வீட்டுக்கு போவான் ஏப்பா யோனா தான் காட்டுக்கு போக வேண்டியது தானே கூட இல்லை அப்பாட்ட பேசி இப்போ நான் வீட்டுக்கு கூட்டு போக வேண்டியது தானே கட்டி பிடிச்சி அழுது பைபேஜ் சொன்னால் தான் உயிருக்கு உயிரான நட்பா அந்த உலகத்தில் தாங்க நாங்கள் வாழணுமா வாழ்கிறோம் பிரியமானவர்களே பிராண பகைஞர் எப்படா சாவான் காத்திருக்கிறவங்க நான்காவது சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு நியாய கேட்டின் மகன் அவனை ஒடுக்குவதில்லை சன் ஆஃப் அன்ஜஸ்ட் அவன் சொல்கிறது பேசுகிற ஒன்றுமே நியாயம் கிடையாது அநியாயத்தினுடைய பிள்ளை அவன் அநியாயம் செய்கிறான் என்றல்ல அவன் அநியாயத்தினுடைய பிள்ளை அவன் நியாய கேட்டின் மகன் பிரியமானவர் ஏஸ் அழிவின் மகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவன் நியாய கேட்டின் மகன் சொல்கிறது பேச எதுலேயுமே நியாயம் கிடையாது அவங்க நம்மளை ஒடுக்குவாங்க கடைசியாக வந்து பார்த்து நம்ம ஜெபிப்போம் நூற்றி பத்தொன்பது பிரியமானவர்களே அகங்காரிகள் என்னை ஒடுக்க ஒட்டாதே உள்ளத்தில் கர்வம் அகங்கார் எங்கள்ட்ட அதிகாரம் இருக்குது எங்கள்ட்ட பணம் இருக்குது நான் நினச்சா என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் நான் வானா நீ வரணும் நான் போனால் நீ போயிடணும் அகங்காரம் அகங்காரம் என்றால் உள்ளத்தில் இருக்கிற காரம் அகந்த என்றால் உள்ளத்தில் இருக்கிற காந்தம் காண்டு சொல்கிறாங்களே சென்னை தமிழில் நல்ல தமிழ் அது காண்டு அந்த காண்டு தான் நம்மளை ஒடுக்குது அவங்கிட்ட இருக்கிற காண்டு அகங்காரிகள் அதுதான் நூற்றி பத்தாம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சாம் டென் வாஸ் எயிட்டீன் மண்ணான மனுஷன் இனி பலவந்தம் செய்ய தொடராத படிக்கு தேவரே திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நீதி செய்ய உம்முடைய செவியை சாய்த்து கேட்டிருப்பீர் பலவந்தம் வா போ செய் நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் பலவந்தம் அநேக காரியங்கள் உண்டு ஒரு தியானத்துக்காக ஐந்து காரியங்கள் பார்த்தோம் பொதுவாக தத்துவம் இருக்கவங்க ஏதோ நம்ம பகைக்கிறாங்க முகாந்திரம் இல்லாமல் கூட பகைக்கிறாங்க அவங்க நம்மளை குடும்பத்தில் கூட இருப்பாங்க அவங்க நம்மளை ஒடுப்புவாங்க துன்மா இருக்கிற அக்கிரமக்காரர் கொடுமக்காரர் பிரியமல் அவங்க நம்மளை வாயாடிங்க நம்மளை ஒடுக்குவாங்க 
நம்ம சாப விரும்புகிறவங்க நம்மை ஒடுக்குவாங்க பிரியமானவர்களே பலவந்தம் செய்கிறவர்கள் அகங்காரம் உள்ளவர்கள் நம்மை ஒடுக்குவாங்க இந்த சூழ்நிலை தான் நம்ம பார்க்குறோம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து பதினான்கு பதினைந்து சம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வர்சஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அவர்கள் ஒடுக்கும்படி அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கு இடம் கொடாமல் அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் பெரிய பெரிய அதிகாரியாக இருக்கலாம் பெரிய வல்லமை படைத்தவங்களாக இருக்கலாம் நீர் அவர்களை கடிந்து கொண்டு இப்போ என்ன செய்யும் நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் தொடாமலும் என்ன சொல்லணுமா நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்கள் நீங்கள் தொடாமலும் என்னுடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் இருங்கள் என்றார் அவர் சொல்வார் நான் அபிஷேகம் பண்ண பிள்ளை என் கருவ பெற்ற பிள்ளை என் ஊழியக்காரன் என் ஊழியக்காரி நீங்கள் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் செய்தாலும் சரி சபையில் ஊழியம் செய்தாலும் சரி தீர்க்க தரிசன ஊழியம் செய்தாலும் சரி நம்ம கத்தருடைய ஊழியக்காரங்க கத்தருடைய சமூகத்தில் ஊழியம் செய்கிறோம் எல்லாரும் பிரசங்க ஊழியம் செய்ய முடியாது ஒரு பிரசங்க ஊழியம் செய்வார் ஒரு அந்த பிரசங்கத்தை உலகம் முழுவதும் அனுப்புகிற மீடியாவில் ஊழியம் செய்வார் பிரியமான பிள்ளை இந்த அறைக்குள்ளே பிரசங்கம் பண்ணுகிறதுனால இது உலகம் எல்லாம் போக முடியாது அவன் அதுக்கு ஒருத்தர் ஊழியம் செய்வார் சேவான் குடும்பம் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிற சேவான் குடும்பம் ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி தங்களை அர்ப்பணித்த குடும்பம் குடும்பமாகவே அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க அது ஒரு காலிங் பிரியமானவர்கள் இதில் எது மேன்மை எது குறைவு என்று சொல்ல முடியாது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒழியும் எவ்வளோ பலவித்தமத்தை மத்தியில் கத்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து இந்த வசனங்களை பெற்று வசனங்களை தியானித்து பிரியமான ஒரு சமைத்து கொண்டு வருவது போல் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வரும் அதே வேளையில் அதே காலகட்டத்தில் இந்த மலையின் மத்தியில் இந்த இடத்துல ஆயத்தப்படுத்தி இந்த நாற்காலிகள்லாம் போட்டு இது ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க இதில் எது முக்கியம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒழியும் ஆண்டவர் சொல்லுவார் என் ஒழியக்க நான் அபிஷேகம் பண்ணவன் அவனை ஒடுக்காத என்று சொல்லுவார் பிரியமான கடைசியாக ஒரு வசனம் வாசித்து இந்த வாக்கு தத்துவத்தை பற்றி கொண்டு நம்ம கடந்து போவோம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஏழு அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிறார் பசியாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார் கட்டுண்டவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார் நம்ம எல்லோரும் கத்தருடைய சமூகத்தில் எழும்பி நின்று இந்த வேலையில் கத்தரை விடுதலையோடு கூட நம்ம ஆராதிப்போம் இந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிறார் பசியாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார் கட்டுண்டவர்களை கர்த்தர் விடுதலை ஆக்குகிறார் நம்ம எல்லாருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் அதில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிறார் பசியாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு தேவையோடு கூட இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த தேவையை சந்திக்கிறார் சூழ்நிலையினால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் விடுதலையை கூறுகிறார் ஹலோ லூயா என்று யார்த்தன பேர் கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் என்று விசுவாசிக்கிறீங்க ஹலோ லூயா கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க கத்த தீர்க்க தரிசனமாய் சிலரோடு கூட பேசி இருக்கிறத நான் ஆவியில் உணர்கிறேன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே Thank you, Jesus. Praise the Lord. 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 Kattundurle viddudale akkukirar. Udukkapattu yavarukku nidhi nyayam saikirar. Bayapadadhi inga sattiru odukkiranga. Mukhantaram illama pahaykkiranga. 
அல்லுடைய பெருமை பேசுகிறவங்க அகங்காரிகள் வாயாடிகள் ஊரை வான மாற அவங்கள ஒடுக்குறாங்க பலவந்தம் செய்கிறவர்கள் ஒடுக்குறாங்க நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே டெய்லி போர் செய்கிறாங்க நாள்தோறும் போர் செய்கிறாங்க டெய்லி சண்டை போடுறாங்க டெய்லி ஏற்று பேசுகிறாங்க ஐயா இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் விதவிகளுக்கும் திக்கற்றவர்களுக்கும் நியாயம் செய்கிற தேவன் நீ திக்கற்று இருக்கிற போக்கடம் இல்லாமல் இருக்கிற டைரக்ஷன் தெரியலை திக்கு தெரியலை எந்த திசையில் போவது என்று தெரியலை கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கிறார் கர்த்தர் உங்களுக்கு நீதி செய்வார் கர்த்தர் உங்களுக்கு நியாயம் செய்வார் நீங்கள் சாட்சி சொல்லுவீங்க கர்த்தர் எனக்கு நியாயம் செய்தார் வேலை செலத்தில் ஒடுக்குனாங்க பலவந்தம் பண்ணாங்க கர்த்தர் எனக்கு நியாயம் செய்தார் கர்த்தர் எனக்கு நியாயம் செய்தார் பிரைசலார் 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 தேசத்தில் கொடுமை கேட்கப்படுவது இல்லை உங்களை ஒடுக்குகிறவர்கள் உங்க பக்கத்துல வருவார்கள் ஹலோ லூயா ஹலோ லூ ரபான மா ரபா ரபா சன மாதீன மக்கர வாலபதீரபா ஒடுக்கவர்களுக்கு நீதி நியாயம் செய்கிற ஒரு தேவன் நம்முடைய தேவன் நன்றி ஆண்டவரு நன்றி ராஜா எல்லாரும் பயபக்தியாய் கண்களை மூடி இருக்கிற வேலையில இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கொண்டு கத்தோடு பேசினார் என்று சொல்லுகிறவர் உங்களுடைய இடது கையை நெஞ்சில் வைத்து வலது கையை கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்தி கொள்ளுங்க யார் யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் என்று உணர்வுகளுடைய கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க நேரலையில் இணைந்தவர்கள் கூட ஜபத்தில் பங்கு பெறுங்க கர்த்தருடைய சமூகத்தினுடைய கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க நானும் உங்களை பார்க்கல உங்களோடு கூட இணைந்து ஜபிக்கிறேன் இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாறும்படிக்கு ஜபிக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்த சாட்சியை உண்டு பண்ணும் படிக்கு நான் ஜெபிக்கிறேன் கத்தரை நோக்கி பாருங்க அநேகமான மாத பூஷண கதி நமக்கரவ நான் என்னுடைய கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி உங்களோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிறேன் அன்பு நேசுவே ஒடுக்கப்படுகிறேன் அவர் எப்பக்கத்தில் ஒடுக்கப்பட்டாலும் எப்பக்கத்தில் ஒடுக்கப்பட்டாலும் நீ உடைத்து போவது இல்லை நீ நசுங்கி போவது இல்லை கர்த்தர் உனை கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய கிரியர்களை நிறைவேற்றுவார் கர்த்தர் உனக்கு நீதி செய்வார் கர்த்தர் உனக்கு நியாயம் செய்வார் அவருடைய நீதி மறைந்திருக்காது மற்ற பகலில் வெளிச்சத்தை போல உன்னுடைய நீதி வெளியே வரும் உன்னுடைய நீதி மறைக்கப்படுவது இல்லை நீதி வெளியே வரும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்க அனுப்பி தந்த வார்த்தைகளுக்காக துணை நின்று காரியங்களை வாய்க்கப்படலாம் ஏ சுவிநாமத்தில் பிதாமே ஆமே